Yo, yo, yo! What's up mga kaibigan at welcome ka dito sa aking channel na kung saan isa na namang hero sa sikat na larong Mobile Legends ang ating pag-uusapan. Sa video ito ang ating pag-uusapan ay ang storya ng buhay ni Alucard. Pag-uusapan natin kung ano-ano ang mga pinagdaanan niya bago siya naging pinakamalakas na Demon Hunter. Alam ko kay Bigan na lahat ng Mobile Legend player ay kilala si Alucard. Dahil si Alucard ay isa sa mga starting hero kapag nagsisimula ka palang maglaro ng Mobile Legends. Pero bago tayo magpatuloy sa storya ng naging buhay ni Alucard ay kung maaari ay pakiklik yung subscribe button at notification bell bilang suporta na rin sa channel ko at para updated ka kapag meron tayong mga bagong videos. So tara, magsimula na tayo. Si Alucard ay pinanganak sa kapitol ng Munian Empire at ang kanyang mga magulang ay mga mentor ng Tigril's Order of Knights. At sa isang order trial mission ay masyado naging kumpiyansa itong si Tigril. Hindi niya ay nakakala na ganung kalalakas ang mga demon na kanilang makakaharap at sila ay inambush ng mga ito. At ang mga mentor naman ni Tigril na siyang mga magulang ni Alucard ay nagsakripisyo na lang para mailigtas si Tigril sa mga demons. At nung malaman na nga ni Alucard ang balita tungkol sa sinapit ng kanyang mga magulang ay eh hindi niya matanggap ang nakakalungkot na katotohanan. At agad-agad siyang umalis para magpunta sa teritoryo ng mga demons para hanapin ang kanyang mga magulang at nung nakarating na nga si Alucard sa teritoryo ng mga demons ay ang tangi na lamang niya nahanap o nakita ay ang family crest na suot-suot ng kanyang mga magulang at habang nasa teritoryo ng mga demons si Alucard ay bigla siyang inambush ng mga ito Si Alucard ay hinuli at tinorture ng mga demonyo sa loob ng isang buwan. Hanggang sa may mga dumating na mga demon hunter na nagpalaya sa kanya. At pagkatapos nun ay dinala siya ng mga demon hunter para maging residente ng Temple of Light. Kung titignan natin mga kaibigan, ang buhay ni Alucard ay puno ng trahedya. At nung panahong siya ay bihag pa ng mga demon, ang tanging laman ng kanyang isipan ay kung paano siya makakapag-survive. At kahit na tinotorture siya ng mga demon ng maraming beses, hindi siya nawalan ng pag-asa para makapagigante. At yun ang nagbigay sa kanya ng lakas para makasurvive sa isang buwan na pagtotorture sa kanya ng mga demons. Si Alucard ay namangha sa mga abilidad ng mga demon hunter na nagligtas sa kanya. At sumama nga siya sa mga demon hunter papuntang Temple of Light dahil ayaw niyang bumalik sa Munian Empire dahil puro lungkot lang daw ang kanyang nararamdaman kapag naaalala niya ang kanyang mga magulang. At doon sa Temple of Light, si Alucard ay nagsanay ng maraming taon para maging pinakamalakas na demon hunter. Ginugugol niya ang bawat araw niya sa pag-aaral kung paano pa mas mapalalakas ang kanyang kakayahan sa paghuli at sa pagpatay ng mga demon. Dela-dela ni Alucard sa kanyang puso ang matinding galit at pagnanais niyang makapaghiganti sa mga demons. At ngayon ay sinusunod nga ni Alucard ang tatlong principles ng mga Demon Hunters. Una, ang kapayapaan sa bawat organisasyon at teritoryo. Pangalawa, huwag magpakita ng awa sa kahit na anong demon. At pangatlo, ang No Last Missions. Ang isa pang misteryo tungkol kay Alucard ay ang demonic clause sa kanyang kanang kamay. Walang nakakaalam kung ano iyon at kung paano napunta iyon kay Alucard. At dyan nagtatapos ang kwento ng buhay ni Alucard. Mga kaibigan, ang storya ng buhay ni Alucard ay puno talaga ng mga trahedya. 
Pero ang lahat ng trahedyang dumaan sa kanyang buhay ay ginawa niyang motivation para mas lalo pang lumakas at para maging pinakamalakas na demon hunter. Pero bago ko tuloy ang tapusin ang video to, ay nais ko magpasalamat sa mga taong patuloy na sumusuporta sa channel ko. Kaibigan, kung nagustuhan mo tong video to, ay huwag mong kalimutan i-click yung like at subscribe button. Dito ko natatapusin ang video to mga kaibigan. Hanggang sa muli at paalam.